Salve, salve família! E aí, beleza? Aqui, mais uma vez, Daniel do canal For Trip History. E a nossa trip dessa vez é para conhecer uma cidade do interior de São Paulo. Estamos aqui para conhecer Queluz. Se você gosta de ar puro, contato com a natureza e boa gastronomia, esse é o lugar certo. Fica nesse vídeo que nós vamos mostrar tudo que essa cidade tem para oferecer. <música> Queluz é o um município do leste do estado de São Paulo e é lá que está localizado a Pedra da Mina e o Pico dos Três Estados, que marca o ponto de encontro dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Nós fomos convidados pelo Everton da EV Ecoturismo aqui de Queluz. Já já a gente está indo encontrar com ele e vamos conhecer todos os pontos turísticos aqui dessa cidade. Nossa primeira parada foi uma padaria tradicional da cidade, que já faz parte da história de Queluz. E depois de tomar um café da manhã maravilhoso, começamos o nosso tour pela cidade. Fomos visitar a Igreja Matriz de São João Batista. Ela é a única igreja do mundo que possui vidraças feitas em mosaicos. Os mosaicos são uma homenagem aos quatro santos mais importantes da região. Passamos pela ponte Governador Mário Covas, construída em substituição à antiga ponte dinamitada pelas forças legalistas durante a Revolução Constitucionalista de 1932, para impedir a passagem das forças do governo da época. É 
conhece a igreja do Rosário, infelizmente ela está fechada. Mas dizem que aqui dentro, embaixo do altar, está enterrado o primeiro padre aqui de Queluz. degustar alguns doces no sabor do interior, que faz parte da Feira Arte. Tivemos o enorme prazer de experimentar um dos melhores pudins que já comemos, fora o doce de leite também feito pela Natália, que é incrível o sabor. O melhor doce de leite. Quer experimentar? Tem que vir em Queluz. Em outro lugar você não acha não, só em Queluz. Essa daqui é a Maria, que nos recepcionou aqui em Queluz. Maria, conta um pouco pra gente o que é a Ferarte. A Ferarte é uma associação de artesãos independentes aqui de Queluz. E nós utilizamos do artesanato para trazer vocês. Na Ferarte a gente tem, além das guloseimas maravilhosas, do doce, do sabor do interior. Então, temos cinco feiras anualmente e eu convido vocês para vir conhecer um pouquinho mais da gente. Então, quando vier a Queluz, vem conhecer a Feira Arte e vem comer os doces que são maravilhosos. Agora nós viemos conhecer o Mirante do Cristo, para ter uma vista panorâmica da cidade de Queluz. Se você é carioca e sente falta do Cristo Redentor, aqui tem uma mini réplica da nossa estátua. Queluz é lotada de cachoeiras. Lá tem tantas que muitas delas não têm nem nome. Essa é uma delas. Paramos aqui no meio da estrada para conhecer uma cachoeira. Como a cachoeira não tem nome, a gente batizou ela de Cachoeira Fort Trip. Se você quiser conhecer ela, entre em contato com a gente que a gente passa o contato do Everton. E aí você tem acesso a essa cachoeira que a gente batizou como nossa. Mas vocês podem conhecer. Depois de um dia cheio, conhecendo muitos lugares, agora é hora de jantar. Estamos aqui no restaurante Graal. Bom dia, galera. Estamos começando aqui o nosso segundo dia aqui em Queluz. Agora de manhã, vamos tomar café na Fazenda Sertão. Acompanha com a gente como é que vai ser esse segundo dia aqui nessa cidade que está incrível. Days like these last With one another With the feeling 
pass Would you find out with me? Fomos convidados pelo proprietário da fazenda, o senhor Joaquim, para tomar um café da manhã sensacional, com direito a uma vista maravilhosa e depois conhecer toda a história e alguns pontos turísticos dessa fazenda. Essa fazenda ela tem aproximadamente 200 anos da sua abertura. Ela foi aberta por um descendente de português chamado Comendador José Venceslau de Souza Arana. Esta fazenda foi aberta por ele em 1863. Agora a gente vai conhecer a Casa Grande. A composição do ar se funde com o líquido, com a cachaça. Então isso daqui são fungos da natureza, aonde dá o gosto na cachaça. Né? Esses são amburanas brasileiras e os de lá são carvalhos franceses. Então aqui a gente tem três qualidades de, de cachaça. Just a little time for you and I, so stay. Esse caminho aqui ainda era da época dos escravos. Esse lugar é simplesmente incrível. So it's hopeless that we stay close But it's the life that we chose It takes time to get it right e depois de desfrutar dessa linda cachoeira, fomos conhecer a Túlia, aonde eram guardadas as colheitas da fazenda, que continua preservada desde aquela época. Às vezes a gente não entende a natureza até a gente viver com a natureza. Aqui na Fazenda do Sertão a gente teve um pouco disso. A gente vivenciou como é legal tirar uma fruta direto da árvore, ficar com o pé no chão, ter esse ar puro para respirar, ver as crianças brincando, correndo, um lago como esse cheio de peixes e viver e estar com a natureza é muito mais do que ver fotografia. Vivenciar isso tudo é uma história para toda a vida. Depois de passar horas maravilhosas na Fazenda Sertão, fomos conhecer e experimentar a tradicional costela com goiabada no restaurante Juquinha. Um restaurante com comida mineira e a comida é toda feita em fogão a lenha. Chave de ouro, a nossa trip aqui em Queluz, fomos até o quilômetro zero, 
onde fica a divisa dos três estados. Aproveitamos e bebemos água direto de uma nascente. Sou carioca. Sou mineiro. Sou carioca. Mineiro. Carioca. E quando achamos que já tínhamos visto tudo de legal que tinha pra ver, nós tivemos uma surpresa. Ficamos dentro da nuvem por alguns minutos devido à altitude que estávamos. Foi muito lindo ver as nuvens de pertinho. A gente veio conhecer Queluz a convite do nosso amigo Everton, da empresa EV Ecoturismo. Fala pra gente um pouquinho de como é que é o seu trabalho e como é que foi nossos dias aqui. Bom, prazer ter vocês aqui. A EV Ecoturismo dá a oportunidade de vocês fazerem um turismo exclusivo, fazerem um turismo totalmente personalizado. Primeiro dia, a gente fez um turismo histórico dentro da cidade e hoje, no segundo dia, a gente fez um turismo rural. Quero agradecer a Fort Trip por essa oportunidade de vir conhecer a nossa cidade, vir conhecer Queluz. E fico com o convite para você que quer vir conhecer Queluz, quer fazer esse passeio gostoso com a gente, né? entra lá na, na página da EVE Ecoturismo, entre em contato com a gente, conheça um pouquinho do nosso trabalho. A gente vai deixar também o link aqui embaixo para vocês acessarem mais rápido o contato dele. É simples, ligou, passou contato, ele agenda, vocês conhecem Queluz. E esse é só um pedaço, tem muita coisa para ver aqui dentro. E assim a gente termina nosso vídeo aqui de Queluz. Espero que vocês tenham gostado dos lugares que nós conhecemos e que faça você colocar essa cidade no roteiro de vocês. Porque aqui tem muito lugar bonito para conhecer. Vamos tornar essa cidade uma rota do turismo aqui no Brasil. E não podemos deixar de agradecer a todas as pessoas que fizeram nosso passeio ser fantástico. Essa cidade já é linda. Com as pessoas aqui que nós conhecemos, ficou simplesmente incrível. As imagens que nós captamos aqui são lindas, mas a lente não consegue trazer o sentimento que é estar aqui. E é lindo ver as pessoas aqui lutando para tornar isso aqui uma rota de turismo. A cidade tem um potencial incrível. E você que não conhece igual a gente não conhecia, venha conhecer e vai se encantar igual a gente está encantado. Vem para Queluz e vem sentir esse lugar. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda um direct pra gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo destino com mais histórias de viagem. Nós fomos convidados pelo Everton da EV, a Turismo aqui de Queluz, para conhecer essa cidade e mostrar tudo para vocês. Nós estamos indo encontrar com ele agora e vamos... O quê? Essa é a Igreja do Rosário. Infelizmente, ela está fechada. Mas dizem que aqui dentro, embaixo do altar, está enterrado o primeiro padre aqui de Espera Feliz. Essa é a Igreja do Rosário. É Rosário também? Rosário. E assim a gente termina nosso vídeo aqui de Queluz. Espero que vocês tenham gostado dos lugares que nós conhecemos e que faça entrar no roteiro de vocês, porque aqui é um lugar incrível. Faça entrar no roteiro, é tornar isso aqui, é tornar o que, gente? Eu não lembro. Tornar a rota do turismo. Isso aí.